ఈగల్ హెల్త్ నేను డాక్టర్ బి సుబ్బారావు విజయవాడలో ఎస్కే సూపర్ స్పెషాలిటీ లేజర్ ఐ హాస్పిటలు గత ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మీకు మెల్ల కన్ను గురించి కొంతవరకు వివరిస్తాను సో మెల్ల కన్ను అంటే ఒక కన్ను అంటే మనం ఇలా స్ట్రైట్గా చూస్తున్నప్పుడు ఒక్క వైపుకు అంటే చెవు వైపుకు తిరిగేదాన్ని డైవర్జెంట్ స్క్వింట్ అంటాం అలాగే కన్ను ముప్పు వైపు అంటే ముక్కు వైపుకు తిరిగితే దాన్ని కన్వర్జెంట్ స్క్వింట్ అంటాం సో చాలామందిలో ముఖ్యంగా పుట్టుకతోనే ఈ మెల్ల అనేటువంటిది ఉంటుంది సో దాన్ని కంజెనిటల్ స్క్వింట్ అంటారు అలాగే పుట్టుకతోనే చాలామందిలో రెండు కళ్ళల్లో కూడా మెల్ల ఉంటుంది అంటే ఒక కన్ను స్ట్రైట్గా చూస్తున్నప్పుడు ముందు కుడి కన్ను ఎడమ కన్ను పక్కకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఎడమ కన్ను స్ట్రైట్గా చూస్తున్నప్పుడు కుడి కన్ను పక్కకి వెళ్తుంది సో అలాగా మామూలుగా అయితే రెండు అలా స్ట్రైట్గా చూస్తున్నప్పుడు ఒకే కోణంలో ఉండాలి అంటే ఒక డిగ్రీలో ఇరవయో వంతు వందో వంతు కూడా రెండు కళ్ళు సమానంగా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనకు ఇలా రెండు సక్రమంగా ఉన్నాయో అప్పుడు మనకు బైనాకులర్ విజన్ అంటే త్రీ డైమెన్షనల్ విజన్ అంటాం సో ఆ త్రీ డైమెన్షనల్ విజన్ ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మెల్ల ఉంటుందో సో ఇటువంటి వాళ్ళల్లో త్రీ డైమెన్షనల్ విజన్ అనేటువంటిది ఉండదు అలాగే ఈ మెల్ల ఉన్నప్పుడు చాలామందిలో అంటే ముఖ్యంగా ఒక కంటిలో ఎక్కువ మెల్ల ఉండి ఇంకో కంటిలో తక్కువ ఉన్నప్పుడు వీళ్లకు రెండు రెండుగా కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే మనం ఒక వస్తువుని చూస్తే రెండుగా అంటే ఒక మనిషిని చూసామనుకో ఇద్దరు కనపడేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ చిన్నప్పుడేకైనా అంటే మనము చికిత్స తీసుకోకపోతే అంటే ఒక్కోసారి కొందరికి అంటే ముక్కు వైపు తిరిగి ఉన్నటువంటి మెల్లల్లో ప్లస్ పవర్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఆ ప్లస్ పవర్ అద్దాలు ఇస్తే చాలా వరకు కూడా మెల్ల తగ్గిపోతుంది దాన్ని అకామిడేటివ్ స్క్వింట్ అంటాం అలాగే మీకు ఒక్కొక్కసారి ఈ కంటి అంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెల్ల కన్ను పక్కకు ఉండిపోతుంది బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇమేజ్ను నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది సో అటువంటప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలకు ఆ నెగ్లెక్ట్ చేసినటువంటి కంటి లోపల చూపు చాలా తగ్గిపోతుంది దాన్నే లేజీ అయ్యి అంటాం అంటే మన టెక్నికల్ భాషలో చెప్పాలంటే యాంబ్లయోపియా అంటాం అంటే దృష్టిహీనత అంటాం సో ఆ కన్నులో చూపు అనేటువంటిది సరిగా డెవలప్ కాదనమాట సో ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందుగా చెప్పినట్టు కళ్ళజోడుతో ఈ మెల్ల కన్నును నయం చేస్తాం ఆ కళ్ళజోడు కూడా కుదరకపోతే ఆ మిగిలిన పవర్కు అంటే మిగిలిన మెల్ల కన్నుకు ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క చికిత్స చేసి చాలా వరకు మళ్ళా రెండు కళ్ళను సమానంగా ఉండేటట్టు చూస్తామన్నమాట సో ఒక్కోసారి ఒక్కసారికే ఈ మెల్ల కన్ను ఆపరేషన్ ద్వారా సరి కావచ్చు ఒక్కోసారి రెండోసారి కూడా ఆపరేషను అవసరమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ మెల్ల కన్నుకు అంటే ఇది పుట్టుకతో వచ్చేటి అవి ఒక్కోసారి ఏమంటే దెబ్బ తగలడం వల్ల కానీ లేదా చూపు చాలా తక్కువగా ఉండి ఆ కన్ను మెల్ల వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది దీన్నే సెకండరీ స్క్వింట్ అంటాం అలాగే కొంతమందిలో ఈ బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే నరాలు కంటికి వచ్చే నరాలు డ్యామేజ్ కావడం వల్ల కూడా మెల్ల వస్తుంది అదే చెప్పాను ముఖ్యంగా ఆఫ్తల్మో ప్లీజే అంటాం అంటే తరుడు నరువు డ్యామేజ్ అలాగే సిక్స్త్ నరువు డ్యామేజ్ అలాగే ఇంకా అనేక రాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ షుగర్ పేషెంట్లలో ఈ కంటి లోపల నరాలు దెబ్బతింటే వాళ్ళకు కూడా మెల్ల వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల పూర్వం ఏమనుకునే వాళ్ళంటే మగవాళ్ళకైతే కుడి కంట్లో ఉంటే అదృష్టము ఎడమ వాళ్ళకైతే ఎడమ కంట్లో ఉంటే అదృష్టము అని అనుకునేవాళ్ళు సో ఇదంతా కూడా అపోహ అంటే పూర్వం ఏమంటే యుద్ధాలు జరిగేటి సో యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడు ఈ మెల్ల కన్ను ఉన్నవన్ని యుద్ధాన్ని తీసుకెళ్ళపోకుండా ఉండేవాళ్ళు వీడిని ఇక్కడ ఊరిలోనే వదిలేసేవాళ్ళు కాబట్టి వీడు అదృష్టము యుద్ధానికి పోలేదు అని అనుకునేవాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు బయట కాస్మెటికల్గా కూడా చూసేవాడు ప్రతి ఒక్కడు ఏది వాడిని బ్లేమ్ చేస్తుంటారు ఎక్కిరిస్తూ ఉంటారు అనమాట అయ్యో మెల్ల కన్నోడు మెల్ల కన్ను అనేది 
సో ఈ విధంగా కాస్మెటిక్ డిఫెక్ట్ కూడా లేకుండా ఉండాలి అంటే చూపు కొంత ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే సో ఈ మెల్ల కన్నుకు మనము ఆపరేషన్ చేయడము కంటెద్దాలు వేయడము అవసరమైతే లోపల నరము వీక్గా ఉంటే దానికి లేజర్ కూడా ఇచ్చి ఈ మెల్ల కన్ను తగ్గిస్తామన్నమాట సో ఇది మెల్ల కన్ను గురించి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మెల్ల కన్ను గురించి సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈగల్ హెల్త్కు నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ